প্রিয় অষ্টম শ্রেণী তথা জেএস স্তরের শিক্ষার্থীরা সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের লেকচার আজ হতে আমরা সাধারণ বিজ্ঞানের অধ্যায় ভিত্তিক আলোচনা শুরু করব সাধারণ বিজ্ঞান বইয়ে মূলত তিনটি অংশ রয়েছে একটি অংশের আলোচ্য বিশ্ব হচ্ছে পদার্থ বিজ্ঞান একটি জীববিজ্ঞান এবং অপরটি রসায়ন আমরা শুরু করব রসায়ন অংশটি দ্বারা এবং অধ্যায়ের নাম হচ্ছে পরমাণু গঠন রসায়নের নিজস্ব কিছু ভাষা রয়েছে রয়েছে কিছু অক্ষর শব্দ এবং বাক্য যেমন আমরা যদি বলি একটি মৌলের প্রতীক তাহলে এটা হবে রসায়নের অক্ষর কোনো একটা সংকেত এটা হবে একটা শব্দ এদের সমষ্টি এবং অন্যান্য সংকেতের মাধ্যমে একটি পরিপূর্ণ বাক্য হচ্ছে রসায়নের একটি বিক্রিয়া আমাদের প্রথমে জানতে হবে অক্ষরগুলো আমরা ইংরেজি এ অক্ষরটা যদি নেই এবং এখান থেকে মৌলের প্রতীকগুলোকে সাজাই তাহলে আমরা পাবো এ এল অ্যালুমিনিয়াম এ আর আর্গন এ এস আর্সেনিক এয়া ইউ গোল্ড বা সোনা এজি সিলভার বা রূপা তাহলে প্রতীকগুলো কি প্রতীক হচ্ছে একটা মৌলের পূর্ণ নামের সংক্ষিপ্ত প্রকাশ সাধারণত ইংরেজি নামের প্রথম অক্ষরটি ব্যবহার করা হয় একটি অক্ষর দ্বারা যদি একাধিক মৌল থাকে তাহলে প্রথম অক্ষরটি ক্যাপিটাল এবং যে উচ্চারণটা বেশি হবে সে অক্ষরটিকে স্মল লেটার হিসেবে রাখা হয় এ কারণে আমরা এল অ্যালুমিনিয়াম লিখবো এ ক্যাপিটাল এবং এল হচ্ছে স্মল লেটারে তাহলে এ ইউ এবং এ জি এই দুটি মৌল কিভাবে গোল্ড এবং সিলভার হয় কোনো কোনো মৌলের নামকরণ করা হয়েছে ল্যাটিন ভাষা থেকে এই দুটো প্রতীক হচ্ছে ল্যাটিন শব্দ যথাক্রমে অরাম এ ইউ এবং আর্জেন্টাম এ জি এ পর্যায়ে ইংরেজি অক্ষর বি দ্বারা মৌলের নামগুলো আমরা একটু দেখব বি বরণ বি এ বেরিয়াম বি ই বেরিলিয়াম বি আর ব্রোমিন ইত্যাদি সি অক্ষর দ্বারা পাবো সি কার্বন সি এ ক্যালসিয়াম সি এল ক্লোরিন সি ইউ কপার বা তামা সি আর ক্রোমিয়াম ইত্যাদি ডি দি আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কোনো মৌল আমরা পাব না ই আমাদের প্রয়োজন হবে না আমরা চলে যাব এফ অক্ষরতে শুধু এফ ফ্লোরিন এফ ই আয়রন বা লোহা এবং ল্যাটিন নামটি হচ্ছে ফেরাম জি এ গেলিয়াম জি ই জার্মেনিয়াম এইচ হতে আমরা পাবো শুধু এইচ হাইড্রোজেন এইচ ই হিলিয়াম এইচ জি মার্কারি বা পারদ এবং লেটিন নামটি হচ্ছে হাইড্রাজিরাম আই মনে রাখবো আয়োডিন যে দিয়ে কোনো মৌলের নাম নেই কে শুধু কে হচ্ছে পটাশিয়াম লেটিন নামটি হচ্ছে ক্যালিয়াম কে আর পেপটন এল দিয়ে আমরা পাবো এল আই লিথিয়াম এল এ ল্যান্থেনাম এম এম জি ম্যাগনেশিয়াম এম এন ম্যাঙ্গানিজ এন দিয়ে নেব শুধু এন নাইট্রোজেন এন ই নিয়ন এন আই নিকেল এন এ সোডিয়াম সোডিয়ামের লেটিন নামটি হচ্ছে নেট্রিয়াম ও অক্সিজেন শুধু পি হবে ফসফরাস পি বি লেড বা সিসা যেহেতু মিল খুঁজে পাচ্ছি না কাজে এটিও লেটিন নাম প্লাম্বাম পি টি মৌলটি হচ্ছে প্লাটিনাম কিউ দিয়ে কোনো মৌল নেই আর দিয়ে আমরা নিব আর এ রেডিয়াম আর এন রেডন এস হতে পাবো শুধু এস সালফার এস আই সিলিকন এস ই সেলেনিয়াম এস আর স্ট্রংসিয়াম এস এন টিন মিল পাওয়া যাচ্ছে না সুতরাং লেটিন নাম স্টেনা টি অক্ষরটি যারা আমরা নিব টি আই টাইটেনিয়াম ইউ ইউরেনিয়াম ভি ভেনাডিয়াম 
W tungsten ba old firm X halogen X E xenon Y yttrium Z N zinc ba dosta Z R zirconium আমাদের বাংলা ভাষায় যেমন যুক্ত অক্ষর রয়েছে তেমনি রসায়নেরও কিছু যুক্ত অক্ষর রয়েছে এরা হচ্ছে আসলে রেডিক্যাল বা যৌগমূলক যেমন OH দুটি মৌল আমরা একত্রে এটা নাম দেব হাইড্রক্সাইড অথবা হাইড্রক্সিল SO4 সালফেট SO3 সালফাইড কোন একটা ক্লাসে আমরা সবগুলো যৌগমূলক নিয়ে বিস্তারিত কথা বলবো পানির সংকেত হচ্ছে H2O এ পর্যায়ে আমরা দেখব রসায়নের বাক্যগুলো কেমন হয় আমরা যদি বলি সোডিয়াম ক্লোরিনের সাথে বিক্রিয়া করে খাদ্য লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন করে রসায়নের ভাষা এটি হবে Na plus Cl 2 equal to NaCl উদাহরণ হিসেবে আমরা আরেকটি বিক্রিয়া দেখি CaO plus CO2 equal to CaCO3 অর্থাৎ ক্যালসিয়াম অক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম কার্বনেট বা চুনা পাথর উৎপন্ন করে রসায়নের অধ্যায়গুলো পাঠের শুরুতেই আমরা এই শব্দ অক্ষর বা বাক্য সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করব।